Пенсионеры, бывшие военнослужащие Черноморского флота, получили надежду наконец-то приватизировать квартиры, в которых они проживают уже много лет. Дело так называемых московских домов близится к завершению. Как только 198 квартир перейдут в собственность города, владельцы смогут подписать договор о социальном найме жилья. Об этом рассказал начальник управления жилищной политики Департамента капитального строительства правительства Севастополя Дмитрий Щукин на заседании рабочей группы Общероссийского народного фронта. Напомним, вопрос о дальнейшей судьбе московских домов телеканал НТС впервые поднял еще 4 июля 2017 года. Тогда в нашу редакцию обратились бывшие военнослужащие Черноморского флота, которые опасались, что после верной и добросовестной службы Отечеству они могут оказаться на улице. Чиновники утверждают, что никаких рисков заключения необходимых договоров и приватизации жилья нет. Дмитрий Борисович, а вот хорошо, вот будем считать, что по этому этапу, по заключению договоров с соцнаймом, у нас вопросов нет. Со всеми будут заключены договоры с соцнаймом. Следующий этап. Следующий это этап приватизация. это приватизация. Аналогично будет э, предоставлена возможность через МФЦ подать документы. И также мы будем рассматривать вопрос приватизации. Все то же самое, комплект документов. Это э, госуслуга. В рамках госуслуги будем угу. принимать решение. Единственное, чего ждут чиновники, это акта передачи квартир в собственность города. Как только Министерство обороны передаст соответствующую бумагу, решение вопроса наберет обороты. Когда нам вернут Министерство обороны утвержденные акты приема передачи да. со всеми подписями и печатями, мы, как бы, у нас есть еще подключился сенатор Куликов. В этот вопрос уже написал ходатайство в адрес Ильи Вячеславовича Пономарева, чтобы организовать окно в МФЦ, чтобы оперативно были сданы документы на регистрацию а, права собственности за городом. То есть мы это делаем, ну, ГИЗО, это делает оперативно. Как только мне приходит акт, мы тут же все 198 квартир заносим в МФЦ, регистрируем право собственности и, как мы уже ранее обсуждали, полным комплектом, Уведомлениями о том, что право собственности за городом зарегистрировано, с выписками из ЕГРН, с распоряжениями о включении этих квартир, мы все передаем в департамент капитального строительства.